നെക്സ്റ്റ് കെമിക്കൽ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന പാരാമീറ്റർ ആണ് മെറ്റൽസ് ആൻഡ് കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് ഇത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഫോർ ടൈപ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് അയോൺ ആൻഡ് മാംഗനീസ് സെക്കൻഡ് ഈസ് കോപ്പർ തേർഡ് ഈസ് സൾഫേറ്റ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് ഈസ് ഫ്ലൂറൈഡ് ഫസ്റ്റ് വൺ അയോൺ ആൻഡ് മാംഗനീസ് അയോണിൻ്റെ റേഞ്ച് വരുന്നത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ പോയിന്റ് ത്രീ പാർട്സ് പെർ മില്യൺ മാംഗനീസ് ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് പാർട്സ് പെർ മില്യൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടറിലെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണ് പറയുന്നത് Excess iron and manganese cause discoloration of cloth washed in such a water and incrustation of water mean due to deposits. These are the effects of these two metals. Second is copper. Permissible, line, permissible limit lies in between 1 to 3 mg per liter. It affects human lung and other respiratory organs. C. Sulfates. Permissible limit should be less than 250 mg per liter. It causes loxative effect on human body and diarrhea. Loxative effect on diarrhea can cause shame. Sulfates. Next is fluoride. Fluoride should be less than 1 ppm. Sorry. Fluoride if it is less than 1 ppm, it will cause formation of fever cavity in the teeth. Fluoride greater than 1.5 ppm cause fluorosis. That is malting, mottling and discoloration of teeth. Means the teeth in the fluorides may not affect it. That is why the permissible limit should be lie in between 1 parts per million and 1.5 parts per million. This range is the fluoride in the range. Next parameter is dissolved gases. This is the main item in the 4. ഒന്ന് ഹൈഡ്രോജൻ സൾഫേറ്റ് സെക്കൻഡ് ഈസ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് തേർഡ് ഈസ് ഡിസോൾവ്ഡ് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് ഫോർത്ത് ഈസ് നൈട്രോജൻ ഇതിൽ ഹൈഡ്രോജൻ സൾഫേറ്റ് വിൽ ഗീവ് ബാഡ് ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് ഓർഡർ സി ഒ ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് ബയോളജിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് കോസ് കൊറോഷൻ ഇൻ പൈപ്പ് ലൈൻ ഡിസോൾഡ് ഓക്സിജൻ ഡിസോൾഡ് ഓക്സിജൻ ഡിറ്റാമിൻ ചെയ്യുന്നത് വിംഗ്ലർ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് Permissible limit for portable water. Portable water in the permissible limit of dissolved oxygen should be lie in between 5 to 10 parts per million. This is the dissolved oxygen range. Nitrogen gas. Nitrogen gas indicates the presence of organic matter. Nitrogen is the most important thing to discuss. This is nitrogen gas. And the last parameter which influences the chemical characteristics of the water is biochemical oxygen demand. ഇതിന് പെർമിസിബിൾ ലിമിറ്റ് നില്ലാണ് മീൻസ് ഇത് തീരെ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നാം ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് വാട്ടറിന്റെ ഫിസിക്കൽ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും കെമിക്കൽ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സുമാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് അതാണ് ബയോ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓർ ബയോളജിക്കൽ water quality it is to study about the presence of bacteria virus algae protozoa namka the bacteria patti onu nokka classification of bacteria first is pathogenic or non pathogenic whether it is harmless it is non pathogenic example escherichia coli form or e coli pathogenic bacteria it's harmful it causes water borne diseases Next classification is based on the shape. First is COSI. It is sphere shaped bacteria. Second is BACILLI. It is rod shaped bacteria. SPIRILLA is twisted rod shaped bacteria. Next classification based on living condition. First aerobic bacteria. It survive in presence of oxygen. Anaerobic bacteria survive in absence of oxygen. And Faculative bacteria survive both with or without oxygen. Means, faculative bacteria can oxygen in the same oxygen in the same survive in the same way. Coliform bacteria can be measured in the same way. We have three tests in the same way. First is total count or agar plate count test. Second is equality test. And third is membrane filter technique. 
ഈ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ടെസ്റ്റിലൂടെയാണ് നാം ഈ കോളി കോളിഫോ ബാക്ടീരിയ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുകയും മെഷർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ടോട്ടൽ കൗണ്ട് ടെസ്റ്റ് ആണ് ഇതൊരു സിമ്പിൾ മെത്തേഡ് ആണ് ഇതിൽ ബാക്ടീരിയ നമ്മൾ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ആ ബാക്ടീരിയ ഫോം ചെയ്ത ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയലൂഷനിൽ വാട്ടർ സാമ്പിളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ആ ബാക്ടീരിയ ഫോം ചെയ്ത കോളനീസ് എത്രയാണെന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിന് റിസൾട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും കമ്പ്യൂട്ടർ പെർ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ഫോർ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ ദ ടോട്ടൽ കൗണ്ട് ഷാൽ നോട്ട് ബി മോർ ദാൻ വൺ പെർ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് വൺ പെർ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ഇതാണ് ടോട്ടൽ കൗണ്ട് ടെസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഈസ് ഇക്വാളി ടെസ്റ്റ് ഇക്വൽ ടെസ്റ്റ് മൂന്ന് തരത്തിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് പ്രസംപ്റ്റീവ് ടെസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഈസ് കൺഫേം ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് തേർഡ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ് ടെസ്റ്റ് ഈ ഒരു ടെസ്റ്റിൽ ഇൻക്യുബേഷനിൽ ഇഫ് ഗ്യാസ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആഫ്റ്റർ ഇൻക്യുബേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് റിപ്പോർട്ടഡ് ആസ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് ഫർദർ ടെസ്റ്റ് ആർ ടു ബി ഫോളോഡ് ടു കൺഫേം ഇക്വാളി ഇൻക്യുബേഷനിൽ ഗ്യാസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല എങ്കിൽ അതൊരു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് മീൻസ് ബാക്ടീരിയ ഇല്ല എന്ന് അപ്പോൾ ഫർദർ പ്രൊഡ്യൂസ് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ലാസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഈസ് മെമ്പ്രെയിൻ ഫിൽറ്റർ ടെക്നിക് ഇതൊരു റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് ഇതിലാദ്യം തന്നെ നമ്മൾ സാമ്പിൾ വാട്ടറിനെ ഒരു ഫിൽറ്റർ ഫിൽറ്റേഡ് മെമ്പ്രെയിനിലൂടെ പാസ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതിനെ ഒരു പ്രിസ്ക്രൈ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ടൈമിൽ ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം അതിലുണ്ടായിരിക്കുന്ന കോളനീസ് നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യും മൈക്രോസ്കോപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതാണ് മെമ്പ്രെയിൻ ഫിൽറ്റർ ടെക്നിക്കിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഇത്രയാണ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് വാട്ടറിൽ മെയിൻ ആയിട്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് സോ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് താങ്ക് യു സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്